Mamy przed sobą fantastyczny obiekt. Kamień litograficzny pochodzący ze zbiorów Muzeum Miasta Łodzi. Ten cichy świadek historii rozwoju Łodzi Przemysłowej towarzyszył rozwojowi łódzkiemu, łódzkiego przemysłu i jednocześnie pokazuje w jaki sposób poligrafia, zakłady graficzne towarzyszyły rozwojowi przemysłu, szczególnie w tym najaktywniejszym okresie Łodzi przełomu XIX i XX wieku. Ten niepozorny kawał kamienia, łupek wapienny, słyszy od początku XIX wieku rozwojowi litografii. Wynalazca Louis Sonnefelder po raz pierwszy posłużył się tym kamieniem i to odkrycie litografii nastąpiło właściwie przypadkowo. Musimy wiedzieć, że ten kamień, ten łupek pochodzi z okolic Kredy. Mamy tutaj na nim wyrysowany fragment druków, które później przenoszono na papier. Druków akcydensowych, które wykonywano w początkowym okresie funkcjonowania zakładów graficznych w Łodzi. Kamień litograficzny można wykorzystywać wielokrotnie przez zeszlifowanie. On ma swoją określoną grubość, gęstość, strukturę i ciężar, która powoduje, że nawet przez takie wielokrotne ścieranie bardzo możliwe, że dotarlibyśmy do jakichś fragmentów zwierząt, które funkcjonowały w okresie kredy. Ten kamień litograficzny oczywiście jest kamieniem niedużym, ponieważ niewielkie akcydensy na nim rysowano i prawdopodobnie były to akcydensy czarno-białe, ponieważ litografia w późniejszym okresie również przeszła ewolucję w stronę litografii barwnej. Wobec tego bo każdemu kolorowi był przypisany osobny kamień. Tutaj zachowało się na tym naszym unikatowym kamieniu litograficznym coś, co jednocześnie świadczy już o funkcjonowaniu wielu zakładów przemysłowych. Dla oszczędności drukarz przygotowywał często różnorodne akcydensy dla kilku różnych firm. Tutaj mamy zachowany jak gdyby ten podstawowy element, element wytrawiony już w kamieniu dla rowaru Karola Ansztata, dla apteki Haremzy i dla laboratorium kosmetycznego. Tutaj, co ciekawe, mamy również ze zbiorów Muzeum Miasta Łodzi do czynienia z oryginalnymi rachunkami. Widać tutaj, jak bardzo piękne, skomplikowane formy rysowano na kamieniu litograficznym, jakie efekty można było uzyskać, bo można było wykorzystując jeden kamień również drukować w różnym kolorze czarnym, granatowym, czerwonym, a jeśli zachodziła taka potrzeba, jeśli druk miał być skomplikowany, wielobarwny, to wtedy używano kilku kamieni. W zbiorach Muzeum Miasta Łodzi widać, jak rozwijający się przemysł łódzki, jak później masowo bazował na działaniach promocyjnych, na działaniach związanych z działalnością bieżącą firmy i jak były potrzebne drukarnie i przemysł rozwijający się również wraz z przemysłem łódzkim, przemysł poligraficzny na terenie miasta. Oprócz klasycznych druków akcydensowych, które służyły łódzkim firmom, tak jak mamy tutaj do czynienia z dwoma przykładami z różnych okresów papieru firmowego, rachunku zakładów browaru Kalora Sztata, z okresu wcześniejszego i z okresu późniejszego, wydane w języku niemieckim, wydane w języku rosyjskim. Tak, mamy tutaj już rachunek, który zawiera przedruk fotograficzny. Przełożenie fotografii na druk za pomocą skomplikowanych technik graficznych, które przekładały fotografie za pomocą całego procesu kamigraficznego na odpowiednią matrycę, z której czasami transferowano za pomocą przedruku obraz na kamień bądź na płytę metalową. Tutaj mamy przykład formy drukarskiej, czyli chemicznie wytrawiona matryca, która w druku już nie litograficznym, tylko w druku typograficznym drukowała też niezbędne rzeczy na przykład dla łódzkiej edukacji, dla szkół, dla uczniów, nauczycieli. Mamy tutaj Przykład 
trzech kajetów, które wewnątrz mogły być przez ucznia wypełniane pismem bądź specjalnymi notatkami. Te kajety poza jakąś estetyczną formą bazowały na literaturze polskiej, odnosiły się do literatury polskiej ku przestrodze, gdzie cytat miał przypominać, że na przykład wódka jest największym naszego kraju nieszczęściem, jest prawdziwą klęską, jest najokropniejszą trucizną, cytat Jędrzeja Śniadeckiego. To oczywiście w takim wielkim mieście jak Łódź, w rozwijającym się mieście przemysłowych z ogromną ilością ludności, z ogromną ilością fabryk, to również było działanie edukacyjne, które miało przypominać o tym, jak powinni się trzymać pewnych zasad moralnych. Czyli również drukarnie produkowały nie tylko akcydensy, nie tylko druki okolicznościowe, nie tylko wydawnictwa, nie tylko gazety w tym wielokulturowym mieście, jakim była Łódź, ale również najdrobniejsze druki, które służyły na co dzień ludności w różnych przejawach aktywności ludzkiego społeczeństwa.